Manakala Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak, Mintrade, Datuk Malcolm Musin Lamuh berkata, Kerajaan Sarawak akan terus menganjurkan promosi pelaburan dan program penglibatan pihak berkepentingan untuk menarik pelaburan langsung asing FDI dan pelaburan langsung domestik DDI. Ujarnya selain insentif cukai yang disediakan oleh kerajaan persekutuan seperti status perintis, elawen cukai pelaburan dan elawen pelaburan semula, kerajaan Sarawak juga menyediakan pelbagai insentif antaranya pelabur boleh memohon bayaran premium tanah selama 5 tahun. Selain itu katanya syarikat dapat menikmati rebat 30% ke atas premium tanah jika menyiapkan projek dan beroperasi dalam 3, 5 atau 7 tahun bergantung pada skala projek dari tarikh pengeluaran dokumen hak milik serta tarif elektrik dan air yang kompetitif. The government will continue to organize investment promotion and stakeholders engagement programs to attract FDI and DDI. Besides the tax incentive provided by the federal government, such as pioneer status, investment tax allowance, and reinvestment allowance, the Sarawak government also provides the following incentive. One, investors can apply for payment of land premium by, for five years. Number two, if the company completes the project and is operational within three, five or seven years, depending on the scale of the project, from the date of issuance of recruitment of title, they will be able to enjoy a 30% rebate on land premium. And the last one, number three, uh, they will be given competitive electricity and water tariffs. Beliau berkata demikian semasa menjawab pertanyaan Adun Tamin insinya Kristofa Gira Sambang. Katanya Sarawak telah mencatat jumlah pelaburan sebanyak 16.7 bilion ringgit pada suku ketiga 2023 yang mana dari jumlah ini 4.8 bilion ringgit dari FDI.